Hello friends, my name is Manish Mathuria and I am from IT department, uh, Biyani College. On the behalf of Guru PPO channel, I want to present my first lecture on uh, inline function. Basically, inline function is used in C++ and it is a very demandable topic. Uh, C++ is an object oriented programming language. So, here the inline function, I just want to uh, explain you in very simple manner what do we mean by inline function. Basically, as the name suggests, inline, okay, what actually we mean by inline? It, it means whatever I am whatever I am doing, it is in line, okay. So, for example, it is a road, okay, and I am going from here, a person who is going from here, and he has to travel in line ok. So, this traversal will be here and suppose he went he has to get something and this is the shop he has to go outside the line and this is the way that is it is not in line. So, at the next step I am going here for suppose I have to go there for another shop then I will go there ok this is not in line and this is the same way I am going here then again going there and going here and again going there. So, this traversal is not in line, it is just like a zigzag ok. So, this is basically it is what it is not in line. Similarly, when compiler compile any function ok, he has to go from main function to the function body ok. Every time when we call the function, the compiler has to go to the main uh, the function body ok. Similarly, the function is compiling a program from main function if we if we uh, if the compiler get a function call then it will go to the function body switch to the function call body and then similarly the next function call it will go to the next function this way the compiler compile the program. But due to this jumping in and out from the main program the compiler feel very complex ok and it is very hard and uh, the execution of the program make uh, take some time from jumping in and out. So, reduce this problem uh, C++ introduce us uh, inline keyword basically it is a keyword it is basically placed in the front of the uh, na name of the uh, de defi definition of the function. Suppose in this program I have created a function max ok. This match function basically return a maximum value, maximum integer value between two variables ok. And here I have a main function ok. In the main function I have called it three times 1, 2 and 3 ok. The max function is called at three times, but by different uh, arguments, different arguments. So, I have called main fun max function by 20 in tan this is the string and then I have called the max function by 20 and 10. The compiler when I am not using inline the compiler will what compiler will do? Compiler will jump to the max function body and it will first check the parameters and then it will go to the first line of the function and this line will execute. This is the conditional statement which compare a and b and return what if a is greater than it will return a, if b is greater than then it, is, it will return b. Then when the execution of program is done, uh, this function will the, the compiler will come to the next statement of the main function ok. Similarly, again the max function is called compiler again jump to the max function body, it will execute the statement then function body will close, it will again come to the next function, next statement of the main function. Ok, the main next statement of the main function is again comparison by 100 and 1010 and it will compare and it will again jump to the main function. So, this is jumping in and out from main function. So, uh, we have uh, an option we can uh, stop this jumping in and out. So, in this uh, we have a statement if function is in line suppose I have a function if I declare it in line the compiler place a copy of the code of that function at each point where the function is called at the compile time 
ओके वट इज इट मीन इट मीन सिंपली जब भी मुझे अगर कोई फंक्शन को कॉल करना है तो बेसिकली मैं तो यहाँ पे उसको कॉल करूँगा बट अगर वो फंक्शन इनलाइन है तो उसका मतलब क्या होगा कंपाइलर उसकी का एक कॉपी बना लेगा कहाँ पे वहीं पे जहाँ पे उसको कॉल किया गया है यहाँ पे लिखा है देखिए एट ईच पॉइंट वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड एट ईच पॉइंट जहाँ भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा वहीं पे क्या करेगा अ फंक्शन इज इन लाइन द कंपाइलर प्लेस अ कॉपी ऑफ द कोड ऑफ दैट फंक्शन उस इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसकी कॉपी बना लेगा कहाँ पे जहाँ पे भी मैं उसको कॉल करता हूँ तो बेसिकली अब क्या होगा कंपाइलर को आउट नहीं जाना पड़ेगा मेन फंक्शन से आउट नहीं जा, जाना पड़ेगा जंप नहीं करना पड़ेगा जहाँ पे भी फंक्शन का कॉल हुआ जब भी मेरा प्रोग्राम हमारे सी प्लस प्लस और सी के प्रोग्राम में दो फेजेस होती है हम प्रोग्राम को जब भी रन करते हैं तो पहले वो कंपाइल होता है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है तो जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही क्या करेगा जैसे उसने आइडेंटिफाई करा कि ये फंक्शन इनलाइन है तो इनलाइन फंक्शन की एक कॉपी बना देगा यहाँ पे जहाँ भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये कंपाइल टाइम पे हो जाएगा बट जब हम जो उसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने पे क्या होगा कि जब प्रोग्राम रन होगा तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और मेन फंक्शन में सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर मैक्स फंक्शन जैसे कॉल हुआ क्योंकि साथ में इसका फंक्शन की कोड भी यहाँ पे कॉपी है तो इसको आउट नहीं जाना पड़ेगा यहीं पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहीं से दोबारा इस लाइन पे आ जाएगा तो मेन फंक्शन से इन एंड आउट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है सबसे अच्छी बात तो इससे क्या होगा हमारा प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई क्योंकि इन एंड आउट जाने से कंपाइलर एक तो जब हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है इस, इसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये इन लाइन दिया गया ठीक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी डिमांडेबल बट इट इज सम टाइम वी हैव सम डिसएडवाटेज ऑल्सो बिकॉज सपोज मेरा यहाँ पर मैंने तो एक जो फंक्शन लिखा है मैक्स फंक्शन ये सिर्फ एक लाइन का फंक्शन है ठीक है इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ ज़्यादा कोड मैंने नहीं लिखा है बट अगर मैं यहाँ पर और भी स्टेटमेंट लिखता तो आप सोचिए जब मैं चार पाँच स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर बॉडी के अंदर होते तो उस स्टेटमेंट को अगर कंपाइलर यहाँ पर कॉपी करता है फॉर फाइव टाइम्स अगर मैंने उसको फाइव टाइम्स कॉपी करा तो हमारा प्रोग्राम कितना लेंदी हो जाएगा और इट जिसके लिए ज़्यादा मेमोरी भी चाहिए सो so, अगर मैं इस चीज़ को रिपीटेशन रिपीटेडली यूज़ करूँ सभी फंक्शंस के लिए देन मेरे प्रोग्राम की मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि हर बार कॉपी करेगा और हर बार कॉपी करने के लिए उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवाटेज भी है इसी जब सी के अंदर इनलाइन की को क्या रखा गया है ऑप्शनल रखा गया है और दूसरा इसको क्या रखा गया है इसको रखा गया है नॉट कंपलसरी कीवर्ड ठीक है कंपलसरी कीवर्ड कैसे नहीं है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ इट इज अ रिक्वेस्ट इट इज अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर नॉट अ कमांड बेसिकली यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट रखा गया है क्योंकि अगर इनलाइन फंक्शन आप हर फंक्शन को बना दोगे अगर यूज़र हर फंक्शन को बनाने लग गया तो इसके कारण क्या होगा आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि हर जगह कॉपी होगा और एक जी तो नॉर्मल फंक्शन है वन लाइन का स्टेटमेंट है पर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा तो इसीलिए ये क्या है एक रिक्वेस्ट है कंपाइलर को नॉट अ कमांड कमांड होता है कि हम पर उसको बोल दिया तो उसको करना ही पड़ेगा रिक्वेस्ट होता है कि कंपाइलर विल जज इट्स वो चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकता है ठीक है कंपाइलर किसी फंक्शन को इनलाइन आपने बना दिया तो कंपाइलर उसको देखेगा अगर उसको सुटेबल लगेगा तो उसको रखेगा और अदरवाइज को इग्नोर कर देगा तो इग्नोरेबल की कंडीशन में आपको बताता हूँ इन इनलाइन फंक्शन मे नॉट वर्क कंपाइलर उसको इनलाइन फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा कब कब या तो उसमें स्विच स्टेटमेंट हो क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में केसेस होते हैं और केसेस में आपको पता है पाँच केस भी हो सकते हैं तीन केस भी हो सकते हैं मिनिमम दो तो होंगे ही होंगे एक केस और एक डिफॉल्ट केस ठीक है तो नेचुरल सी बात है कि आपके प्रोग्राम की लेंथ ज़्यादा आपके फंक्शन की जो कोडिंग होगी लेंथ ज़्यादा होगी इंस्ट्रक्शन उसमें ज़्यादा होंगे तो स्विच एक तो स्विच हो गया दूसरा फॉर लूप हो गया तीसरा वाइल लूप हो गया डू वाइल लूप हो गया ठीक है इस तरह से अगर आप यूज़ करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर सकता है भले आप उसको इनलाइन बना लो लेकिन कंपाइलर को खुद को डिसीजन लेना है कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा ठीक है नेक्स्ट अपने पास में स्टैटिक वेरिएबल ओके तो अगर आपने किसी प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल यूज़ में लिया है ठीक है और स्टैटिक वेरिएबल यानी मैंने यहाँ फंक्शन में एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है तो स्टैटिक वेरिएबल वाली कंडीशन में भी क्या करता है कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है और थर्ड अपने पास में रिकर्सिव फंक्शन अगर कोई फंक्शन आपने ऐसा फंक्शन लिया है जो कि रिकर्सिव है खुद ही को कॉल कर रहा है तो वो अगर आपने इनलाइन बना दिया है तो कंपाइलर वो आप आपके बनाने के बावजूद भी उसको वो इग्नोर कर देगा वो उसको एज एन लाइन ट्री
So, it is uh, very important to understand inline function, it is not very hard, it is very easy. You can easily understand that if I am going line, mein raha hun, in line, if I am going to give you a good example, जैसे मुझे एक आ, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है ठीक है और मुझे कुछ मैटर कलेक्ट करना है और आ, अगर मुझे वो मैटर मुझे ऑन द वे ही अगर मुझे ग्रैब कर लेता हूं तो इट विल रिड्यूस माय टाइम आल्सो एंड माय एनर्जी आल्सो सपोज जो मैटर मुझे ग्रैब करना है एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाने में पर वो उतनी अवेलेबल इन द डिफरेंट बिल्डिंग तो मुझे उस बिल्डिंग तक जब पहुंचना पड़ेगा वहां से कलेक्ट करके उसको लाना पड़ेगा फिर मुझे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा तो आना और जाना इट विल टेक टाइम so, my energy will be wasted and time will be wasted. So, reduce this cost, C++ introduce inline function and uh, it's very easy. So, we, we can easily understand the inline function from this example. And thank you for watching me and uh, do subscribe my channel, Guru KPO and like my video. Thank you very much. <laughs>